떡을 좋아하긴 하는데 탄수화물 덩어리라 망설여지기도 하시지요? 걱정하지 마세요. 쌀가루에 단백질이 풍부한 두부를 섞어 설기를 줄수 있어요. 이 두부 설기는 몇년 전에 제가 특허 등록을 한 떡이에요. 여기에 생쑥을 넣으면 향긋한 두부 쑥 설기가 될수 있지요. 먼저 붉은 팥을 삶아야 합니다. 1차로 끓는 물에 우르르 삶아 건지고 물을 다시 부어 파달이 터지지 않게 잘 삶은 후 설탕과 소금을 넣고 졸입니다. 두부는 물기를 걷어내고 망치에 곱게 으깨어내려 소금으로 간을 합니다. 여기에 마른 맵쌀가루와 찹쌀가루를 더해 두부의 수분에 촉촉해질 수 있도록 고루 버무립니다. 언제까지 이렇게 해야 하냐면요. 가루를 꼭 쥐면 덩어리가 되고 쪼개면 쫀득하지 않고 부러지듯이 가루 없이 이렇게 분리되면 된 것입니다. 이제 다시 망치에 내려야 합니다. 고운체에 내릴 때에는 잘안 내려가니 눌러 으깨듯이 조금만 내려주세요. 그리고 나머지는 굵은 망치에 내려도 됩니다. 불량의 설탕과 생수 팥을 더하고 고루 섞으세요. 시루에 앉힐 때에는 젖은 면보 자리를 깔고 모양 틀을 이용하면 원하는 모양으로 칠수 있습니다. 두부 쌀가루를 밑에 먼저 깔고 쑥과 팥을 섞은 두부 쌀가루가 눌리지 않고 고루 섞일 수 있도록 담습니다. 그리고 위에는 고운체에 먼저 내린 두부살가루로 고운게 덮어줍니다. 솥에 물이 끓으면 시루를 얹어 센 불에서 15분간 치고 5분 정도 약한 불에 뜸을 들여 완성합니다. 접시에 쏟을 때에는 비닐립을 활용하면 떡이 달라붙지 않고 흐트러지지 않게 잘 옮길 수 있습니다. 꽃 모양 틀에 쪄내니 쑥썰기 모양이 예쁘지요? 이대로 케이크처럼 활용하셔도 됩니다. 썰 때에도 칼에 비닐랩을 씌우면 떡이 달라붙지 않게 잘썰수 있어요. 자, 이 떡에 300g의 두부가 들어간다는 게 믿어지시나요? 먹어봐도 구수하고 촉촉해서 그냥 맛있기만 합니다. 쑥도 듬뿍 들어갔으니 이 떡이야말로 살찔 걱정을 덜을 수 있는 맛있고 영양 많은 건강 떡이라고 자신 있게 말할 수 있겠지요. 오늘도 시청 감사드려요. 구독과 알림 설정, 좋아요는 반가 음식 연구소 소장들에게 큰 힘이 됩니다.